Salam sejahtera bagi kita semua balik dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Nah pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kita semua Untuk menyaksikan seorang yang memiliki kelemahan tubuh Tidak ada tangan dan tidak ada kaki Dan ia adalah seorang motivator yang sudah keliling 47 negara untuk menyampaikan kasih Tuhan Yesus Kristus terlebih kepada para kaum muda dan melalui kasih yang dia beritakan itu yaitu Yesus Kristus lebih dari 2 juta para kaum muda bangkit dalam terpelukan mereka dan termotivasi melalui Pemberitaan sang motivator tersebut termasuk di Indonesia. Orang ini adalah sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta Yesus Kristus, dan ia diundang di mana-mana dan selalu menyampaikan nama Yesus Kristus dan menyampaikan kasih yang ada di dalam Yesus Kristus. Thank you for more love in Indonesia. Kami berdoa supaya lebih banyak cinta kasih di Indonesia. We thank you that more Indonesians would help more Indonesians. Begitu banyak orang Indonesia saling mengasihi dan membantu. Bless this nation. Berkati bangsa ini. And we thank you, Lord, for heaven. Dan kami bersyukur untuk sorga. Thank you, Lord. We all have a purpose. Terima kasih kami memiliki tujuan itu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Groban engkau itu sangat disayangi, ya? sangat dicintai. Kita adalah makhluk ciptaan Allah dan kita sangat dicintai oleh sang maha pencipta ya Den keren ya. banget Den ini adalah salah satu motivator dunia motivator ya. dunia loh sahabat dasyat next ini udah memberikan motivasi lebih dari 24 negara di dunia luar biasa 47 negara 47 negara dan Nick ini lahir di Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982 dan saat pertama kali orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa dua lengan dan dua kaki Okay. Awalnya seperti itu, ya seperti itu Dan dan Nick dulu masa kecilnya pernah juga hampir mau bunuh diri, yes. tetapi akhirnya dengan uh, dengan motivasi untuk dirinya sendiri dia bisa bangkit dan dia malah bisa menjadi motivator dunia. Wow. Ya dan sejak usia 6 tahun Nick ini mulai belajar uh, menggunakan apa yang ada pada tubuhnya. Dia juga melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan, memancing. Main golf, wow. berenang, berenang. main biasa. skateboard, bahkan bisa main drum juga. Wow. <laughs> Oke, okay, okay. sebelah kirinya Nick ini ada Mas Agus sebagai translatornya. Halo Mas Agus. Halo. Hai uh, Nick. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. <laughs> Selamat pagi. Ya. Oke, okay, Mas Agus, kita ini kan ada sekarang ada di Rasyad. Boleh nggak kita minta Nick untuk uh, menyebutkan slogan kita? Ya. Selamat pagi sahabat dasyat. Selamat pagi sahabat dasyat. Untuk menyapa semua. Selamat pagi yeah. sahabat dasyat. Aha. Selamat pagi sahal... sahabat, sahabat dasyat. dasyat. Selamat dasyat. Wih. Happy birthday as ACTI as well. Yeah. Happy birthday to ACTI. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, uh, Mas Agus, boleh nggak Nick ceritain sedikit tentang masa remajanya dia? Tell us a little bit about your childhood. Yeah, it was very yeah. difficult at times. You know, everyone else has arms and legs but me. And... Ya, yeah, itu sangat sukar sekali karena semua orang itu punya tangan dan punya kaki, tapi saya nggak punya tangan dan kaki. And my parents were Christian and so they told me that God loves me. Dan orang tua saya adalah orang Kristen dan mereka berkata bahwa Tuhan mengasihi saya. And it's true, God loves us all, no matter what. Dan betul bahwa Tuhan itu mengasihi kita apapun keadaan kita. And I couldn't see the plan. Saya tidak bisa melihat rencana itu. I couldn't see purpose. Saya tidak memiliki tujuan. I got teased at school. Saya itu diejek di sekolah. Uh, you Get laughed at. Oh, saya ditertawakan. Nick, you're not good enough. Oh, Nick, kamu itu nggak baik. And I looked at everyone else, and I started getting sad. Dan saya melihat kepada semua orang, saya merasa mulai sedih. 
I thought, what job am I gonna get? Saya pikir pekerjaan apa yang bisa saya miliki? I'm not gonna be happy. Saya akan tidak bisa berbahagia. I need arms and legs. Saya butuh tangan dan butuh kaki. Well, I prayed for arms and legs and arms and legs didn't come. Saya berdoa untuk tangan dan kaki, tangan dan kaki tapi nggak pernah dapat. So I tried to give up. Jadi saya mencoba untuk putus asa. And at age 10, I tried to drown myself. Pada saat usia 10 tahun saya berusaha menenggelamkan diri saya. And because I felt alone. Karena saya merasa kesepian. But I now know. Tetapi sekarang saya tahu. That when you don't see hope, it's still there. Walaupun engkau tidak bisa melihat pengharapan, pengharapan itu masih ada. But first of all, how did I not commit suicide? Uh, yang pertama, kenapa saya tidak jadi bunuh diri? It's because of my parents' love. Karena orang tua saya mengasihi saya. And I encourage every parent out there to love their children. Dan saya mendorong semua orang tua yang mendengar saya kasihilah anak-anakmu. To tell them that God loves them. Beritahu anak-anakmu Tuhan mengasihi mereka. My parents told me that I'm beautiful. Orang tua saya berkata bahwa saya itu cantik. And I realized if I died, they would miss me very, very much. Dan saya sadar kalau saya itu mati, orang tua saya akan kehilangan saya. So I didn't want to leave them with that pain. Saya tidak mau meninggalkan mereka dengan uh, penderitaan itu. So I decided to stay. Jadi saya mengambil keputusan untuk terus hidup. And now you can see my smile. Dan sekarang saudara bisa melihat you senyum saya. Saudara wow. bisa lihat sukacita saya. Everyone has joy right there. Semua orang memiliki sukacita itu. And one of the things that I tell everyone is to be thankful for what you have. Dan saya beritahu kepada semua orang engkau harus mengucap syukur dengan apa yang engkau miliki. With my little foot, dengan kaki saya yang kecil ini, I can write, saya bisa menulis, I can type, saya bisa mengetik, and walk, saya bisa berjalan, swim, berenang. And one day I was playing soccer. Satu hari saya main sepak bola, and I realized something very very important in life. Dan saya menyadari sesuatu yang penting dalam kehidupan. You know, I actually played soccer and I hurt my foot and I couldn't walk. For three weeks. Jadi saya main sepak bola dan kaki saya jadi luka. Saya tidak bisa jalan selama tiga minggu. Jadi ketika kaki saya ini terluka, saya sadar. I need to be thankful for my foot. Saya harus mengucap syukur untuk kaki saya yang kecil ini. Instead of being angry for what I don't have. Uh, dibanding saya tidak lagi marah tentang apa yang saya tidak punya. So you have a choice. Jadi engkau punya pilihan. I have a choice. Saya punya pilihan. Oh, I have no arms, no legs. Oh, aku nggak punya tangan, nggak punya kaki. Say thank you God for my little foot. Atau saya bisa berkata terima kasih Tuhan untuk kaki saya yang kecil And ini. Knowing this is a music channel. Dan saya tahu ini channel musik. Music and a program. Yeah. Dan sebuah program. I love music. Saya suka sekali musik. Wait. Yeah. So. And when I was six years old. Dan ketika saya usia enam tahun. I used to keep the beat with my foot, and then someone said, "Well, Nick, you should try a drum machine." Uh, saya mulai mengetuk satu irama dengan kaki saya, dan seseorang berkata, "Engkau perlu mencoba main drum so, so dengan mesin." My drum machine right here. Ini adalah mesin drum saya. And so every button is a sound. Setiap tombol ini mewakili satu suara. So, all right. And then. Dan untuk meraih mimpinya Nick belajar dengan giat. Benar. Otak yang encer membantunya untuk meraih gelar sarjana ekonomi di bidang akuntansi dan perencanaan keuangan pada usia 21 tahun. Oh. Dan juga Nick ini sudah menikah. Sudah, sudah menikah, menikah juga ya Mas Ya. Married, yes. Nick right. sudah menikah dan sudah memiliki keluarga ya. Bisa diceritakan enggak gimana waktu itu ketemu istrinya? Can, can you tell tell us how you met your wife? Oh, yeah. Okay. Yeah, before I forget also want to share that you know there's only so many minutes I can share here. Yeah. And I have a book. Saya memiliki sebuah buku. A life without limits. Uh, kehidupan tanpa batas. And then uh, a kids book. Dan juga buku anak-anak. And in a new book coming out, I share all about the love story. Dan oh. dalam buku saya itu saya cerita tentang semua kisah cinta saya. That book Unstoppable is coming. Dalam buku Unstoppable yang akan datang. But I met her at a speaking engagement. Saya ketemu dengan calon istri, istri saya itu pada saat uh, pertemuan saya berbicara. And I looked at her. Saya lihat kepadanya. And she looked at me. Dia 
dia melihat kepada saya and it was love at first sight. Wah, oh, itu cinta oh, pada pandangan yeah. pertama. <laughs> ya, yeah, dan ini dia bukunya Nick, kita punya yeah. oh, Eric. Yeah. Give me a hug. Yeah. Give me a hug. Can I sign one for you? Yeah. Yeah. Okay. Saya bisa tanda tangan. Iya. Yeah. Can you sign it? Yeah, in my mouth. Tapi yeah. yeah. okay. yeah. di mulutnya iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Happy, happy birthday, birthday our city. I love, love Nikki. Me. Thank you, Nikki. Thank you. Wow, keren, keren banget ya. Sahabat Asyad ini adalah sebuah semangat juga untuk kita. Apapun kita, kita ini adalah makhluk Tuhan yang harus punya semangat hidup tentunya Denia. Nggak boleh berputus asa, karena putus asa itu sesuatu hal yang tidak di, tidak disuka oleh sang pencipta kita. Oke, nah ini banyak banget sahabat Asyad, uh, mas banyak yang nonton itu generasi muda. Anak-anak muda banyak banget yang nonton Asyad. Punya pesan nggak nih untuk sahabat Asyad di rumah? There's a lot of young people the audience in what is your advice to the young people? You know, I, I want you to know to never give up on God. God loves you. Saya mau saudara anak-anak muda jangan pernah putus asa. Tuhan mengasihi engkau. And you know what I like about many people that I meet from all different religions. Uh, saudara tahu apa yang saya suka? Saya ketemu dengan banyak orang dari berbagai macam agama. Is that the Muslim prays? Bahwa uh, orang Islam berdoa. And the Christian prays. Orang Kristen berdoa. And the greatest thing about people is is knowing that we love each other. Yang paling penting yang kita harus tahu bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain. I have many people praying for me. Ada banyak orang berdoa bagi saya. And I'll, I'll, I'm, I'm praying for you. Dan saya juga berdoa bagi saudara. You know, some teenagers right now they're watching. They feel maybe like giving up. Ada beberapa anak remaja mungkin yang sedang menonton saat ini. Kau merasa mau putus asa? And don't give up. Jangan langkah putus one asa. Day at a time. Itu butuh satu langkah demi langkah. And when you don't get a miracle, kalau engkau tidak mendapatkan mujizat itu, you can still be a miracle. Ang, engkau bisa menjadi mujizat itu bagi orang lain dan saya mau menawarkan doa kalau saudara tidak keberatan bisa yes. saya berdoa yeah. bagi generasi yang akan yeah. datang Lord God, Tuhan we thank you kami bersyukur that you would encourage so many people. engkau akan menguatkan begitu banyak orang Lord, so many teenagers feel so tired. begitu banyak anak remaja yang merasa capai we pray for fear to be gone. kami berdoa supaya mereka tidak takut lagi. We thank you for more love in Indonesia. Kami berdoa supaya lebih banyak cinta kasih di Indonesia. We thank you that more Indonesians would help more Indonesians. Begitu banyak orang Indonesia saling mengasihi dan membantu. Bless this nation. Berkati bangsa ini. And we thank you Lord for heaven. Dan kami bersyukur untuk surga. Thank you Lord, we all have a purpose. Terima kasih kami memiliki tujuan itu. In Jesus name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. I want to tell you all that I love you. Saya mau beritahu saudara saya mengasihi saudara. And more than anything. Lebih dari segalanya. I hope that you heard this love. Saya berdoa supaya engkau mendengar cinta ini. Nick is not here to talk about a religion. Nick tidak di sini untuk bicara soal agama. Nick's here to talk about love. Nick di sini berbicara tentang cinta. And Ace. Luar biasa. Hey, luar biasa. Thanks Nick. ACTI, I love you so much. Hey. Thank you, Nick. We love you too. Oke, okay, Nick lagi bikin buku lagi katanya betul. Yes, betul. Iya. Yeah. Bilang nama Nick dong. Dasyat dijadikan bagian dari bukunya dia boleh nggak? Oke. Okay, uh, you wrote a book. Can you just put Dasyat as part of your books? Oh really? You yeah. wanna put it? Yes, Dasyat. Oh, I don't know Dasyat. about that. Atau biasanya Nick kalau menulis buku itu terinspirasi dengan orang-orang yang Nick temui atau dari pengalaman hidupnya sendiri atau seperti apa? How about I put you on yeah. Facebook? <laughs> Facebook, oke. Okay. That yeah, would be fine. Yeah. 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 Bayar buka gue yeah. dari luar negeri. <laughs> yeah. So how you get the inspiration of all this? You get from from the where? Yeah, yeah, right. the strength, yeah, for yeah. your book. Yeah, you know, um, book, yeah. The, the, there is no greater joy for me than to fulfill the purpose of encouraging people. Mm-hmm. Tidak ada lagi tujuan yang lebih besar bagi saya yaitu untuk mendorong membangkitkan semangat bagi orang lain. I have 30,000 invitations for me to speak. Saya punya 30.000 undangan untuk uh, datang dari banyak bangsa untuk saya berbicara. And all my travels are recorded on lifewithoutlimbs.org. Semua uh, pembicaraan 
saya itu terekam di dalam website Life Without Limbs di TORG. I can't talk to so many people in small crowds. I also do many big crowds and many people invite me to speak and I just can't do it. Dan banyak sekali orang mengundang saya di dalam pertemuan yang besar dan saya tidak bisa terus menerus seperti itu. And so a book is a way that I can actually connect with people on a one on one basis. Jadi buku yeah. ini bisa membuat saya connect satu persatu dengan uh, orang-orang. And so you can pick up a book and you feel like wow I got to think about that point you close the book and you think about that book. Jadi kalau that engkau uh, bisa mendapatkan buku itu membacanya dan kau bisa mendapatkan berkat dari so situ. It's, it's all about faith. Jadi mm-hmm. itu tentang iman and love from my family. dan kasih dari keluarga saya. Being able to love yourself. Uh, bisa mencintai dirimu sendiri. You know, don't worry when people put you down. Jangan uh, takut kalau orang itu mengejek engkau. When you fail, kalau engkau gagal, you're not a failure. Engkau itu bukan orang gagal. So don't think that. Jangan pikirkan tentang itu. You're not a failure. Engkau bukan orang yang gagal. Dream big. Uh, mimpilah yang besar. And never give up. Dan jangan pernah putus asa. Wah pastinya hari ini kedatangan Nick juga bisa memberikan motivasi untuk semua sahabat asyad Jangan pernah menyerah, jangan pernah menye... Jangan pernah ya. Never give up Oke, okay, uh, dahsyat ini kan punya slogan nih Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia Nick yeah. boleh nggak ikutin uh, Nick, can our you, words? Yeah. Can you repeat our words to greet the people, the young people? Yeah. Oke, okay, how, okay. how do I say? Yeah. Salam repeat. Salam Ya yeah. Salam Hangat Hangat Terdahsyat Terdahsyat Untuk Untuk Seluruh Seluruh Keluarga Keluarga Indonesia Indonesia Wow Baby <laughs> Go Nah buat dahsyat udah Udah Sekarang buat dahsyat Ini tahun ucapan selamat ulang tahun dari ini Selam Denny Denny Den Denny Selamat Ya Ayo Denny Denny Dituntun Ya Selamat Selamat Ulang tahun Ulang tahun RCTI RCTI yang ke yang ke 24 24 Iya yeah. yeah. <laughs> Thanks for having me Thank you for Thank coming you so much for your time you. Ya mudah-mudahan yeah. kisah Nick di sini juga bisa memberikan inspirasi untuk sahabat dasyat di Indonesia dan juga semua sahabat dasyat yang di dunia Oke okay, baby Nick suka nyanyi enggak dia suka nyanyi enggak Do you like to sing Do you like to sing Oh uh, yeah but I'm 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 not ready, yeah. I'm not ready. <laughs> But if anybody wants to hear uh, uh, my music video, mm-hmm. yeah. dan kalau di sini ada yang mau mendengar musik video yang saya buat, go to YouTube right saudara now. Saudara pergi ke YouTube sekarang ini. And check out the the word called something more. The video. Something, something more. more. Yeah, yeah, I judul, sing yeah. on that video. Saya nyanyi di video itu. And you already showed some clips there. Dan saudara sudah tunjukkan beberapa klip di sana. So if you want to hear that song, jadi kalau saudara mau mendengar lagu itu, check it out on YouTube. Saudara bisa lihat di Okay. Nah teman-teman itulah dia Seorang yang mengasihi Yesus Yang tidak memiliki tangan dan kaki Tetapi ia menceritakan Kasih Kristus bagi semua orang Siapakah dia yaitu Nick Fujit ya? Ia diundang di mana-mana Selalu menyampaikan nama Tuhan Yesus Kristus Dan di salah satu acara di Indonesia Ia diundang untuk menyampaikan kasih Kristus di sana ya di acara ulang tahun RCTI yang menjadi host acara pada saat itu adalah Raffi Ahmad dan Deni Jagur luar biasa para penonton kagum mendengar kesaksian Nick Fuji yaitu kesaksian kasih Kristus untuk Indonesia Nick Fuji datang di Indonesia bukan membawa agama Bukan menceritakan agama Namun Nick Fuji datang ke Indonesia Menceritakan dan membawa kasih Kristus Yang sudah dia alami Dan dia bagikan kepada para kaum muda yang ada di Indonesia ya Dan ia menyampaikan bahwa ada 47 negara Yang pernah ia kunjungin Dan 2 juta para kaum muda Termotivasi oleh karena Kasih yang diberitakan oleh Nick Fiji yaitu Yesus Kristus ya. Nah teman-teman apa yang saya sampaikan di sini ya Nick adalah seorang yang tidak mempunyai kedua tangan, tidak mempunyai kedua kaki secara utuh, namun ia menjadi berkat dan menjadi suratan terbuka bagi semua orang terlebih kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus ya itu sebabnya 
Nick Fiji berkata, saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Ya, saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat nanti bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Dan ini adalah suatu pernyataan yang dimana seseorang yang mengucap syukur terhadap keadaan dan ke terhadap apa yang dia miliki. Orang yang bersyukur tentu pasti ia menerima keadaan dan menerima diri sendiri dan memiliki pengharapan bahwa suatu saat nanti ia bisa melakukan hal-hal yang sungguh spektakuler untuk menjadi berkat dan menjadi suratan terbuka bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus untuk memberikan inspirasi bagi orang lain melalui kasih Kristus. Nah, teman-teman kalau Nick Fiji memiliki kekurangan, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, lalu ia menjadi berkat. Apalagi saya dan saudara yang memiliki kaki, yang memiliki kedua tangan, ya tentu kita lebih lagi menjadi berkat serta menyatakan kasih Kristus bagi semua orang. Ya, teman-teman, kasih daripada Kristus harus dan perlu dinyatakan dan diterima oleh semua orang. Hanya di dalam Yesus Kristus kasih yang sejati ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada hal-hal uh, yang sungguh luar biasa yang tidak bisa dunia berikan. Ya. Tetapi di dalam kasih Kristus kita disegarkan, kita dipuaskan melalui kasihnya. Oleh sebab itu, kasih Kristus semua orang sangat membutuhkan. Ya, terimalah kasih Kristus di dalam kehidupan sudah dan saya. Ya, kemudian bagi kita semua yang menonton video ini dan terlebih para kaum muda, ya kita belajar pada kisah Nick Fiji seorang yang motivator yang dimana ia mengucap syukur dalam segala hal ya sebab mengucap syukur adalah yang dikehendaki oleh Allah bagi saudara dan saya oleh sebab itu apapun keadaan saudara apapun situasi dan kondisi saudara tetaplah mengucap syukur ya dalam keadaan apapun di dalam tekanan apapun di dalam himpitan Apapun di dalam sesulit apapun Tuhan berkata mengucap syukurlah karena itu yang Dia kehendaki bagi saudara dan saya. Ya oleh sebab itu di akhir video ini saya tetap memberitakan ya tentang kasih Kristus dan kehidupan yang kekal. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara mau dapat diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Percaya Yesus Kristus. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus yang dari surga turun ke dunia. Menjadi atau berinkarnasi. Menjadi manusia sama seperti kita. Dengan tujuan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Supaya manusia mengenal Tuhan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan tunda-tunda. Inilah waktunya bagi saudara dan saya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup. Kiranya video ini memberkati kita semua. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.